这是一盘曾经轰动全国的对局，也是棋友大河田仁美点播的。出自1965年全国象棋个人赛，红方是棋坛总司令一代宗师胡荣华，当年二十岁；黑方是东北虎王家良，当年是三十三岁。谁要是赢下这盘棋，谁就有希望获得冠军。第一波胡司令以先手补象开局，如果资料没错的话，这是他第一次在全国大赛上使用飞象局。王老师中炮。红方跳马，黑方挺足掷马，红方冲兵，黑方足底炮，红方迎难而上，跳正马，黑方向前冲足，一拱马就丢，那就跳外马，黑方冲足过河，红方由于补象了可以踩掉。此时黑方横车，红方把象收回来，黑方平车穿弓，有概率进车捉马。胡司令是进炮巡河。如果捉马，红方就冲兵用炮打车；黑方要是捉炮，红方可以保一手。黑方此时过河的话，红方可以补士踩车。这个车一躲，红方再用象把足吃了。这样走还是红方占右。当时胡司令巡河炮，黑方没有捉马，他是进炮。这棋一是给马让路，第二可以平炮打兵。红方是先出车。如果打兵就捉炮了，黑方先给马牵出来，红方横车，黑方拆中炮，锁定红方底象，胡司令双车联合，黑方进车抓炮，红方先平车保住啊，这也是在等黑方出错，如果黑方不慎把底象打了，那这棋就完了，红方如果踩炮，黑方吃马那还行呢，如果他不是踩车呢？这怎么办？首先，这车不能吃象吧？平炮抽车了，这不闹呢吗？你要是往后退，这个炮就没了。这就是陷阱啊！这个位置，王老没有冲动啊，稳稳的补个象。现在红方没有平炮一将的棋了，黑方有可能会打底象，那红方就提前补士踩车，给他赶跑。黑方无奈退回来，红方先把车一窜，黑方跳拐角马。红方进车巡河，要对兵胡同马路，黑方提前把这做了，这也是想好的。红方过来捉炮，黑方是用车来保。现在黑方是无根举炮，胡司令并没有平炮打串，因为这棋有可能会把控不住啊。黑方有一个弃马的手段，这里面呢比较复杂。红方正招应该是进炮打串，如果说用车砍马的话。那黑方吃车，红方踩车，黑方给炮干掉。现在炮打着马，车捉着马，只能说往这儿跳，抢一步先手挂脚吗？那黑方就别住，红方再逃马，黑方给家里的一跳。这期忙活了半天，红方没占什么便宜。实战黑方平车保炮，红方冲了个边兵，看看黑方怎么走。当时他是跳马，把炮给顶住了，红方给炮闪开，黑方穿弓而过。红方跳马踩炮，黑方平炮对车，红方吃车，黑方收尾。现在二十个回合，双方只是换掉一个车而已。往下，胡司令进车巡河，黑方补个象，红方也调整啊，落势。黑方补士，红方也补士，把帅门弄到右侧。调整过后，王老平了一步炮，要进一步锁住红方的马。咱们可以设想一下，如果是这个造型，红方的马还真动不了了。因为红方左边这个鞭炮不能被换掉啊，这个炮给上面这个马加根呢，一环扣一环呢，所以当时红方就直接跳马了，不给机会。现在踩着俩，黑方进足拱马，红方用象踩足，黑方没有踩马，他是进炮，哎，让红方的象收不回来呀、啊，那他就飞到边路啊，跟黑方对子儿。王老这马也有根，没管，他平车要砍底象。漏风了吗？没办法，象不敢躲，那他就跳马。黑方把底象一砍，破掉金身。红方加中炮，这个即使有中炮，也未必敢打中卒，因为你一发射，黑方这个炮平到左侧就不好弄了。但王老还是退居了，捉马保中卒。红方跳马连环，黑方冲中卒，红方进边兵过河。这里有点疑问，黑方能不能往这跳踩马？红方有招，他可以对车啊。
，这样换就平稳了。王老想获得冠军，他不可能这样走，实战是进局抓中炮。红方飞龙在天给炮生根，此时黑方回马踩双，踩马踩象啊。红方进兵拱炮，黑方是先踩马，红方踩掉，黑方再来捉马。这里红方马踩中象，再用兵拱炮也是可以走的。实战胡司令是进炮保马。想保留复杂的变化，黑方先给炮平开啊！这里胡司令走的是出帅，这算的非常远啊！黑方如果往这儿跳，想得子，因为这个马确实没地方跑了嘛，也不能用聚宝。但是红方可以打中卒啊！你要是吃马，红方就平车叫杀，变成铁门栓了。黑方要么砍炮，要么往这儿颠，红方给狙一打，黑方给炮一踩。有车杀无车，而且兵多。这个地方红方出老帅，王老骑力高超啊，他发现了，走的是退炮打车。如果飞象，黑方就会平炮再下底，那就有攻势了。当时红方是进车，黑方用车抓象，红方飞走，接着赵头一将，红方电炮，黑方进了一手车，准备平炮打炮。红方继续飞龙在天挡住，黑方退局抓炮，红方下底，然后拐个弯又来抓象。胡司令一看太难受了，不保了，把车平到右侧。黑方吃象，红方跳马，准备强行踩炮，算是一个得子的手段。黑方是先打了两将，然后给炮往左平，离开险地了。胡司令一瞧这局面没法进攻，而且家里这个造型不是很好。黑方始终可以把炮平到左侧下敌将，因此他就撑个高势，弄成羊角式的造型。这手棋还是飞刀，你要是打一将啊，把这个底势砍了，那废了。红方可以平炮叫杀，这棋太危险了，用炮来挡，红方就捉呀，这炮就死定了。由此可见，黑方可是不敢吃这个底势。实战走的是退炮，要平炮打车了，红方把这卒吃了。黑方用车一将，红方上帅，没敢吃势，再来一下，回到底线，最后捉炮。红方是进炮过河，黑方打了一将，回二楼，再退车。他是要平车一将，把红方这个老帅挤回到中路，再杀中兵一将。红方就先补势，那黑方就不将了，他退炮。现在连环了，想跟红方强行换子儿，红方称势。黑方平炮对炮，下一招胡司令走的有瑕疵，正招应该是先退炮，就逼着黑方用炮打炮，因为你走别的，红方下底聚将了，不能电炮，卧槽死了，电视也能卧槽，那棋就非常猛了。当时是冲了个边兵，等了一手，看看黑方怎么走。王老平局抓炮，这还没等退呢，就来捉了。红方先把这打掉，黑方翻过来。红方下底车保炮，准备炮击底势了，但是没有机会啊！黑方跳马用炮将，红方是回老帅，黑方在用马踩车，不敢打底势，不然车没了，那就退炮用车将。黑方是电视，现在还是不能打炮，不然车还丢。红方是卧槽一将，这个地方黑方走的也是有点瑕疵，他应该电炮，实战是上将。红方又回马一将，黑方往左。这招棋走完，双方已经交战了59个回合了。此时呢，王老起身去了一趟洗手间，没走几步，胡司令突然给炮放到这儿。等到王老回来的时候，看到胡司令往国际象棋那边走，说：“小胡啊，你往那边走啥呀？那么越走越远了吗？”那么这两位呢，又重新落座。王老一看，这炮怎么放这儿了呢？抬头一看，小胡只见他双手捂脸。啊！王老当时以为他走出漏招了，直接给炮吃了。哎呀，这一步棋又酿成大祸了。黑方正招啊，他应该是先退炮，先拦一手，不让红方平炮将。如果这棋走了，可以说黑方必胜了。红方无论怎么走啊，黑方都是杀中兵一将。红方一躲，黑方再平炮一将。红方补士，黑方平车将电士，不用着急，自己这边可以先补个士。因为红方也不敢吃马，这有抽车的棋呢。那咱们回到实战吧。当时红方这送炮，有人说这手棋呢算是盘外招，
在我看来，还是怨黑方自己啊！不管对手整出什么动作来，你得好好分析这招棋啊！直接给炮吃了就是冲动了。接下来红方把底士砍了，捉炮，黑方平局保炮没什么问题。红方上马一将，上三楼就死了，只能回中间。红方把底士再一砍，现在回马是一步杀。如果把象飞开，那红方就把底象踩了，也是挺危险的。实战黑方走的是逃炮，红方打一将回底线，给马一吃得回狮子，而且这一番操作黑方俩士没了，黑方平炮要往前充足过河，红方平局卡象眼准备马踩底象，黑方对攻啊向前充足，红方平老帅，黑方给兵吃了，用炮打的，红方落势，这回可以借帅助攻了，黑方平卒遮挡，那红方就把底象干了。黑方给边兵吃了，红方平兵，黑方平将，红方下底将，黑方上将，接着红方又打了两将，最后把局放这儿弃马，如果不踩平局就是杀棋，黑方只能干掉，红方照头一将回到中间再来一下，往右走，红方把中炮吃了，先弃后取，可以说现在红方是胜局已定啊，往下黑方用车抓兵，红方往下冲，再捉还冲。这里他是平局，红方把局带到右侧，黑方跟卒一条线，红方补士，黑方平卒，红方落士，黑方打一将回到底线，再来一下上二楼退居，红方用车一将，黑方是上三楼，这是对的，回底线再上不来了，红方往右平兵，不能吃，不然抽车了。这个地方黑方又走了个败招，他如果动卒还能多坚持几招，实战是飞象。红方平兵，黑方飞高象，把车给挡住了。红方退车叫杀，黑方退将，赵头一将回到中间，然后往左平车要进车将。此时黑方往右躲将，红方平兵战中，一招毙命。行棋至此，王老头子认输。现在红方平车是杀棋，用象踩兵车又没，退将就往前拱兵，这也是没解。胡司令成功的越过了这座大山，最终呢就获得了一九六五年全国象棋个人赛的冠军。这一盘历史名局就讲完了，希望我们不要忘记点个赞。我是西狼，咱们下期再见。